ഐ ഓൾ കെ ടുവിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് സെം ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലെ ഇ ഇ ത്രീ സീറോ വൺ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ട്യൂട്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് ട്യൂട്ടറിൽ അത് നമ്മളെ ഓവർഹെഡ് ലൈനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിലെ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ കുറച്ച് ട്യൂട്ടറിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ഹാസ് പാരലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എ പാർട്ട് അപ്പോൾ സ്പേസിങ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു മീറ്റേഴ്സ് എ പാർട്ട് ഓക്കെ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് കണ്ടക്ടർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും ഡിയും ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലൈൻ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ലോഗി ഡി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബൈ ആറിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എച്ച് നെക്സ്റ്റ് വി നീ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നേരത്തെ മീറ്ററിലാണ് കണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റു നേരത്തെ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഞാൻ കുറേ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ഒന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇവിടെ തൗസൻഡ് വന്നപ്പോൾ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആയി ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിംബർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ത്രീ മില്ലി ഹൺഡ്രി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഹാസ് ടു പാരൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ത്രീ മീറ്റർ എ പാർട്ട് അപ്പോൾ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഈച്ച് കണ്ടക്ടർ അത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഇഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വിത്ത് റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് കാണണം റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റി അല്ല സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഒക്കെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അവിടെ മ്യൂ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റി വൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മ്യൂ സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രമായി വന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് മ്യൂ സീറോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് വൺ പ്ലസ് ഫോറിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ മ്യൂ ആറ് വീണ്ടും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് കോപ്പറും സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില പ്രോബ്ലംസ് വരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് കോപ്പറിനെ നോക്കാം അപ്പോൾ വിത്ത് കോപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വി നോ ദാറ്റ് മ്യൂ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ മ്യൂ ആറിന് വൺ കൊടുത്തു ഡി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഡിക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മറ്റേ വൺ ആണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് സെവൻ എച്ച് വി നീ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിംഗ് ബട്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് മില്ലി ഹൺഡ്രഡ് വരും സോ നെക്സ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അവിടെ മ്യൂ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദോ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇൻഡക്ടൻസ് മ്യൂ ആറിന് അവരും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ലോഗി ഡി ബൈ ആർ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ലോഗി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഇത് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി പെർ കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ
സോ ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ ഫേസ് പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് നേരത്തെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലിയൻ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ദ ത്രീ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ ആർ അറേഞ്ച് അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ നേരത്തെ ഇക്കുലേറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആയിരുന്നു ഓഫ് സൈഡ് ടു മീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ടു മീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിഫറൻസിൽ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇക്കുലേറ്ററൽ ട്രാങ്കിൾ അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലൈൻ വെൻ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ റെഗുലർലി ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇക്കുലേറ്ററിൽ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് റെഗുലർലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് കണ്ടക്ടർ ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ഇഫ് ദ ലൈൻ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ലൈൻ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ സോ ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ ഫേസ് പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ത്രീ ഫേസ് ലൈനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ലോ അതായത് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് ലൈനിൽ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ലോഗ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ബൈ ആർ ടു ദ ബേസ് ഇ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഞാൻ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഞാൻ റൂട്ട് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീനെ ഒരു ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് സ്പേസിങ് സോറി റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് സ്പേസിങ് എന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഈക്വൽ സ്പേസിങ് ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ജസ്റ്റ് വേറെ കാണാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇക്വൽ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഇക്വലേറ്റർ സ്പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീക്ക് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡി വൺ ടു ഡി ടു ത്രീ നമ്മൾ ആ നെയ്മിനനുസരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി എന്താണ് ടു എ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഫോർ ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ ഫേസ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് ടു എയ്റ്റി ടു പിന്നെ ആറ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുന്നുണ്ട് അതിനെന്തായി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആറ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ ഫേസ് പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യാം ദഫർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഫോർ മില്ലി ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് കണ്ടക്ടർ ഇന്നെ ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വെൻ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇക്കുലേറ്റർ പ്ലെയിൻ അല്ല ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വിത്ത് സ്പേസിങ് ദാറ്റ് ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ഡി വൺ സെക്കൻഡ് ഡി ത്രീ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ ഡി വൺ ടു ഡി ടു ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോസ് ആൻഡ് എവ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിഗർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അതിൽ ഡി വൺ ടു ആൻഡ് ഡി ടു ത്രീ ആണ് ഡി വൺ ടു ആൻഡ് ഡി ടു ത്രീ ആണ് ടു മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ആണ് ഡി ഡി ത്രീ വൺ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ഇവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഡയമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ കണ്ടക്ടർ റേഡിയസ് ആർ ഈസ്കൂൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ആ ഇക്വലേറ്റർ സ്പേസിങ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ഫോർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഇക്വലേറ്റർ സ്പേസിങ് സ്പേസിങ് ഡി ഇ ക്യു ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ ടു ഡി ടു ത്രീ ഡി ത്രീ വൺ അത് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പിടിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയി എന്താ ഇക്വലേറ്റർ സ്പേസിങ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഡി ഇ ക്യൂ ട്വൻറ്റി ഇതോ ഫോർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്
ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സെൽഫ് ജി എം ഡി ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ എ എ ഡാഷ് എ ബി ഡാഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ജി എം ഡിയുടെ ഇതിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം നോ ഇതാണ് ഫിഗറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ എ ഡാഷ് ബി ബി ഡാഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇനി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എ എ ഡാഷ് വൺ കണക്ഷനും ബി ബി ഡാഷ് റിട്ടേൺ കണക്ഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ കണ്ടക്ടർ റേഡിയസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ വി നീ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കിലോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ കണ്ടക്ടർ പെർ മീറ്റർ ഈസിക്കൽ ടു ഇൻ ടു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് വൺ ലോഗ് ഡി എം ബൈ ഡി എസ് ടു ദ ബേസ് ഇ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡി എം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മ്യൂച്വൽ ജി എം ഡി ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഡി എസ് ഈസ് ദ സെൽഫ് ജി എം ഡി ഓഫ് എ എ ഡാഷ് കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഡി എസ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം അതിൻ്റെ സെൽഫായിട്ടുള്ള കാണാൻ അതായത് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡി എസ് ഈസ് ദ സെൽഫ് ജി എം ഡി ഓഫ് എ എ ഡാഷ് കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എ എ ഇൻറ്റു ഡി എ എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഡി എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഡി എ ഡാഷ് എ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡി എ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ എ ടു ദ എ എന്ന് അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന എ ടു ദ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരുന്നു ജി എം ആർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഇനി ഡി എ എ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡി എ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് എ ഡാഷ് എ ആൻഡ് എ ഡാഷ് എവിടെയാണ് എന്താ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ എ ഡാഷ് ടു എ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് എ ടു എ ഡാഷ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഫുൾ നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡി എ എ ഇൻറ്റു ഡി എ എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഡി എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഡി എ ഡാഷ് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പ്ലിസിറ്റി കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ വേറെ ഡി എസ് ഇസിക്കൽ സെൽഫ് ജി എം ഡി ഓഫ് എ എ ഡാഷ് കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡി എം ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് മ്യൂച്വൽ ജി എം ഡി ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആകുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും എ എക്ക് പകരം എന്താവും എ ബി ആവും എ എ ഡാഷ് പകരം എ ബി ഡാഷ് ആവും എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് പകരം എന്താവും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആവും എ ഡാഷ് എക്ക് പകരം എന്താവും എ ഡാഷ് ബി എ ബി ബി ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി ഡാഷ് എ ബി ഡാഷും അതുപോലെ എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി അല്ലേ എ ഡി എ ബി ഡാഷും എ ഡാഷ് ബിയും എ ബി ഡാഷും എ ഡാഷ് ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സിമിലർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മ്യൂച്വൽ ജി എം ഡി ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പം ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി എ ബി ഇൻറ്റു ഡി എ ബി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഡി എ ഡാഷ്